Kalau abang tak nak bayar hari ni, bayar pukul 12, kita orang pergi Sabah Park, kita orang lepak polis. Saya minta tempoh masa je, sebelum tujuh hari bulan ni je. 31 Ogos tahun lepas, aku berempat travel ke Kota Kinabalu untuk tawan gunung yang paling tinggi kat Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang ke Sabah. Selamat datang ke KK Airport, second business airport kat Malaysia ni. Bila masuk je kawasan airport KK ni, aku jadi jakun jap. Ikan pun dia jual dalam airport ni. Untuk pusing keliling Kota Kinabalu ni, aku highly recommend ambil kereta sewa. Eh ni malam dulu, malam dulu. Kita orang book kereta sewa dari Sabah Muslim Transport. Brother ni memang friendly. Banyak tips dia share sebelum kita orang start explore negeri di bawah bayu ni. Okey, sama-sama. Okey. Okay. Sebabkan kita orang sampai KK pun dah lewat, malam baru larat nak keluar jalan-jalan. Oh, ni apa belut ke? Ah, gamat. Gamat. Oh. Dekat KK ni, malam ni memang hidup. Ada pasal malam sensuran, ada pasal Filipina, ada produk waterfront. So, korang boleh jalan kaki je datang semua tempat ni. Ni bantut. Bapa. Ini hari-hari buka tak? Hari-hari buka. Hari-hari? Ha. Orang cakap Sabah ni famous dengan seafood. So malam ni kita orang dekat Filipina Market nak cari seafood paling fresh untuk makan malam. Filipino market ni 5 minit je dari pasar malam sensuran tadi. Kat sini ada macam-macam jenis seafood yang rare, semua fresh fresh, ready to cook. Abang pergi depan ha? Boleh pandang-pandang lagi. Eh, oh, jalan dulu, jalan dulu. Ha. Ada steam alia, steam nyonya, ada tiga rasa, ada bakar, ada asam manis, ada asam pedas, ada. Boleh pandang-pandang, boleh pegang-pegang lagi bang. Jangan malu, jangan segel-segel lagi bang. Bagang-bagang semua ya. Ini King Mobster bos. Ini kalau di lobster ini nombor satu punya, king punya. Kalau oh, tapi bos back terus. <laughs> memang pening gila nak pilih sebab dia orang memang promote harga murah-murah semua sama je. Oh. Satu kilo RM30 boleh bagi dua jenis masak lagi, separuh oh. bakar, separuh tiga rasa. Nasi goreng ada juga sini. Ha. Oh. Puas hati senang hati. Selesa lagi murah oh, lagi. Banyak. Tidak sedap tidak payah bayar. Abang janji kamu makan di sini. Yes, welcome to Kinabalu Seafood. Udang baru pengsan, ikan baru mati. Ikan putih lepas makan terus putih. Ini apa nama dia? Ini siput kelapa tujuh hari tujuh malam masih mengeras. <laughs> masih mengeras eh. Goreng sambal dia sedap, masak kamyong dia Lagi sedap. Tapi sini bang dia famous ikan nina. Ikan warna warni. Oh ni apa? Ikan bayan. Isi dia kurang lebih macam isi ketam. Oh. Ha. Terus tiga ekor ni kita hmm. boleh dua masakan. Hmm. Dia boleh masak butter, goreng sambal, hmm. steam. Kalau dah bawa joran, boleh mancing terus. Oh, Apa, apa nama? Ini nama dia Lato. Duduk? Tak ni aku tak tahu seaweed nama dia. Jadi kita try Lato. Orang cakap pecah dalam mulut. Jadi kita try. Pecah dalam mulut? Dia pecah dalam mulut. Dia dengan pecah? Di perut. Rahim. <laughs> okay, satu lah, satu lah. Dia kena bagi... Hmm. Dia dalam mulut dia mula terletup. Sedap eh, oi. Sekarang kita dekat Todak Waterfront. Kita makan seafood kat sini. Memang meriah gila kalau kena datang sini kalau kau datang Kota Kinabalu. Kau makan dulu. Sus. Fresh gila makanan dia kat sini. Wow. Okey bang. Okay. Kita jumpa lagi bang. Lagi. Kita orang makan tadi. Okey. Empat okay. orang 129 je. Lepas kau orang makan, kau orang jangan lupa minta share tau. Wah. Wow. Tapi tidur jangan mengigau lah. <SILENCIO> Kalau dekat Semenanjung, kita ada nasi lemak makan bagi-bagi. Tapi dekat Sabah ni, popular dengan nasi kuning. Pagi ni aku dekat The Warung Kepayan nak try nasi kuning dia sedap ke tak. Orang cakap sedap. Bang, buat apa? Buat video. Video apa? 
Jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan makan. Saya sajakah? Blok kah? Blok. Ini apa? Melo? Melo. Ini Milo Cincau. Oh, ini tu. Oh, Milo Cincau Sabah. Padu weh. Aku tak buka weh. Padu gila tu. Mengecil Pula <laughs> follower ke apa ke Kau punya view macam mana lah. Ini sudah lebih 1 juta Benar kan ni yeah, Kalau ada bukti eh? Kalau ada bukti Aku bagi free makan hari ni Serius? Oh, serius? Oh, okay. <laughs> dia cakap eh Kalau view lebih juta Dia bagi free makan kan eh? 1 million views <laughs> Satu million video Kelantan Makan free katanya <laughs> ah. Ikan ayam-ayam kan? Ikan ayam-ayam, ada orang cakap ikan ayam-ayam Banyak nama kan? Mm -hmm. hmm. Tak boleh makan tau, kita orang makan semalam tau Tapi tak sedap, jangan try Eh, <laughs> itu pukus-pukus Satu hal, ikan semua boleh makan Halal, Halal. <laughs> kecuali yang beracun Aku ni sini lagi nak makan lagi kita nak makan nasi kuning nasi kuning sabar nasi kuning ni asal daripada tawau wow. abang ni daripada tawau dia buka kedai kat sini jom kita try nasi kuning dia sama macam nasi minyak kot rasa kita try nasi tu dulu hmm nasi minyak agak ha nasi minyak Oh, okey ke? Air, air tawar, air masin. Oh, ya. Yeah. Dia duduk ke dalam dua-dua? Haa. Ikan ni. Ikan, ikan apa? Ikan baulu. Ikan baulu? Ya. Yeah. Kau kenyau. Hmm. Kau sik kau. Sedap. Dia lihat sikit tak boleh main kan? Ikan ni dulu dia tiada harga. Sebab dia banyak tulang. Terima kasih bah, baik hati ya. Belajar kita orang hari ni Untuk yang lain-lain tu Kalau mau datang ke Sabah Cuba-cuba nasi kuning ya ha, cuba. Sekarang kita orang kat Mari Mari Culture Village Kita orang datang tiba-tiba Dia cakap kat sini tutup Sebab PKP Kita dah sampai sini tapi Tak dapat nak masuk pula Aduh Melalui ke Kundasang Aku nampak banyak orang jual kelapa bakal dengan lokan Kat tepi jalan ni So pandang-pandang sini aku nak try sekejap Kelapa beza bang Kelapa bakal kelapa biasa kalau bakar dia macam lemak-lemak sikit Lagi sedap lah Ini dimasak berapa lama? Setengah jam Setengah jam? Oh lama juga Setengah oh. jam Kalau api kuat cepat lah Oh besar-besar eh ya. Okey Kelapa bakar ni, dia macam sup tau. Dia makan panas-panas. Dalam diisi dia pun dah warna, warna macam ni. Kelapa ni bila bakar memang rasa lain gila daripada kelapa biasa tau. Puding nyok. Uh. Dia macam campuran rasa kan? Macam dah masam tapi mana? Satu macam masam sikit kan? Hmm. Rasa sikit macam mana? Memang lembut gila. Korang tak nak kunyah? Padu eh? Sampai lokan kita, try rasa dia macam mana? Ui, petang-petang macam ni, kau kena lokan, kena pula air kelapa. Uh, sedap. Hmm. Sedap. Hmm. Jadi... Sepanjang lalu kat Kundasang, korang boleh tengok view yang macam ni Memang, puati gila Sebelum sampai Kundasang, kita orang plan untuk camping sehari dekat tempat yang memang dah lama dalam bucket list aku Bukit nombor 84470 84470 Korang sampai je sini, korang kena cari tapak dulu And then baru pergi ambil kemah dekat dia
Malam ni kita orang stay dekat Kuala Lumpur Melangkap. Kat sini ada sungai, kau orang boleh nampak straight ke Gunung Kinabalu punya view. Harga kat sini kalau kau orang datang nak masuk saja dia RM3. Tapi kalau kau orang nak stay sini dia RM6 per entry and then kemah Harga asing, bantal harga asing, semua harga asing Ini kemah kita dibawakan Kita just boleh tapak je Dia tolong angkatkan Kalau hujan, korang boleh angkat benda ni Tak atas kemah korang Haa! Haa! Kita akan stay sini untuk satu malam Dekat campsite ni ada macam-macam facilities yang kita boleh pakai. Memang sesuai bawa family kat sini untuk camping mandi sungai. Idea sejuk fresh sangat. And remember the best days of our life Malam-malam kat Pelumpong ni still meriah Ada orang BBQ kat tepi-tepi ni Tapi aku pilih untuk makan kat kedai je sebab malas Kat sini, dia bagi kita pelak-pelak macam ni untuk kita charge Tapi kena bayar RM2 untuk satu device Kita orang cari Maggie malam ni Sebab tukar masak tak ada bila lepas mandi sungai macam ni kan Maggi macam ni pun Uish Rasa macam Ramen hmm. Macam pelam Personally Aku lagi suka tidur kemah macam ni lah Daripada hotel hotel Sebab lagi adventure So korang bangun Nampak view cantik gila ah. pagi pagi-pagi kat sini korang boleh tengok view Gunung Kinabalu straight daripada Pelompong Melangkap ni memang cantik sambil minum kopi kan pagi ni tak ada breakfast nah, sebaik kembara mes ada hantar aku uh, dia punya makanan korang letak air je and then dia akan panas sendiri jom kita try Kembara Mills ni ada macam-macam jenis menu dari nasi lemak sampai lamb kuzi Memang sesuai sangat bawa bila buat aktiviti outdoor ni Kembara Mills hantar kita orang breakfast Tadi, guide Kinabalu kita orang call ajak jumpa kejap nak explain macam mana proses dia esok Sebelum kita naik ke Gunung Kinabalu, kita boleh singgah kat Pekan Nabalu kat sini ada macam-macam korang boleh beli. Aku recommend korang beli coklat banyak-banyak sebab atas sana sejuk. So senang lapar. Kat sini macam-macam buah tangan korang boleh bawa balik tau. Korang beli kat sini, boleh support a local punya produk, craft tangan yang dia orang buat sendiri. Dua ringgit Dua ringgit Sebenarnya aku beli banyak dah kat Senanjung masa datang sini So aku beli betik je Dua dari mana? Dari Pahang Oh jauh Dua-dua dari Pahang Dari Pelis Gerak awal pagi kawan-kawan masih tengok gunung Sekarang sama juga Kenal Dizul Akmal Ah. Dizul Akmal dengan Sir Akmal Hai Sir Zul Dua-dua Zul Dua-dua Zul Dua-dua Akmal Dua-dua Zul Dua-dua Akmal Tengok kat mana? Tengah ni perhatian, dua orang kan? Ha. <laughs> Kat sini sebenarnya korang boleh ambil gambar background Gunung Kinabalu Tapi dia tutup hari ni Abang sewa kereta ni bagus gila 
Rajin dia tanya update kita kat mana apa semua Dia ada semua jenis kereta Dari Azia sampai Fire Oh by four pun ada Aku memang recommend gila ambil kereta dengan abang ni Aku letak number dia kat bawah ni Kan kondasan macam tak ada apa sangat Rupanya banyak benda Kan dia kan? Okay. KFC ada, klinik pun ada Kalau korang perasan, kat sini ada banyak tulis benda yang makanan Islam Bahagian Sabah ni kan uh, dia mix So ada Islam tak Islam Jadi dia nak confirm kan letakkan nama Islam tu Haa macam tu lah Tips daripada brother Adi <laughs> Kalau korang lupa bawa baju sejuk Jangan risau dekat pekan kondasan ni Kita banyak jual bandar-bandar macam ni Banyak choice baju sejuk korang boleh pilih Nasi ada? Nasi ada. Ha, makan dengan nasi ah. Ya. Ya. Dia betul-betul tak madu, tak sayang pun eh. Wah. Wow, Terima kasih bang. Dak gila jodoh lu. Sedap gila Aku yang suka bontok ayam tu aku rekomen korang notas ni Aku rasa paling sedap aku pernah rasa bontok ayam Tongking ayam Bang yeah. uh, Nak apa nama tempat ni? One Cafe One Cafe? Ya yeah. yeah, Kalau nak, yeah. nak google uh, Pak Haji Datang undasang kena google One Cafe Saya ayam madu Pak Haji yeah. Aku rekomen sedap weh Haa <laughs> Bila sampai je kat Kundasang ni, korang akan terpesona dengan view kat sini Aku pun nak accident tadi Sebab lawa sangat tempat ni Masa aku sampai sini, aku ingat Kundasang sejuk Tapi sebenarnya tak, kamera lagi sejuk Sampai jauh-jauh, drive jauh-jauh Tutup, hmm, tak ada rezeki Banyak gila tutup, mari-mari culture village pergi tutup Sini tutup Kalau datang nanti, check dulu dekat website dia ke, dekat Google Map ke Check dulu baru datang, kalau tak korang rugi Dia orang semua illegal tau, masuk illegal ni nak masuk RM3 seorang tau kita practice hiking dulu sebelum kita hiking betul-betul esok War Memorial Park Kundasang ni dibina pada tahun 1960 lagi untuk memperingati askar Australia and British yang terkorban masa Perang Dunia Kedua dulu selain tu tempat ni juga dibuat untuk memperingati lokal yang terkorban masa diorang tolong askar Australia and British dulu tak semua peristiwa-peristiwa yang korang tahu sejarah ada dalam buku teks sekolah kadang-kadang kita kena travel sendiri untuk belajar banyak lagi benda yang kita tak pernah tahu ada cerita yang langsung tak ada tulis dalam buku kat sini semua nama-nama yang terkorban ada 641 orang ah, tengok bontut ash eh Alhamdulillah <laughs> memang best tapi puas hatilah Puas hati. <laughs> Okey, so jangan lupa tips daripada lokal. Jangan lupa ambil gambar puas-puas ni dia. Okay. Okay. untuk orang. Thank yeah. you. Okay. 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 Tempat dia cantik. Tempat dia cantik. Uh, makanan dia okeylah. Okeylah. Uh, Santai best lagi makanan aku. Eh, <laughs> <laughs> oh, Sabah marah hati. Hey. Uh, tapi yang menarik dekat Sabah, makanan dia unik. Itu yang menarik. Ada buah, buah apa? Buah bambangan kat sini boleh try. Latok. Ha, uh, uh, latok. Setiap kat Kundasang, aku stay dekat Beat Inspire Airport View kat sini epic gila Rumah segitiga warna-warni macam ni, RM60 sehari Ini korang dapat view yang macam ni, epic gila bye <laughs> Dengan harga RM60 je, korang dapat stay dekat bilik macam ni Luas jugalah, boleh buat solat apa semua, memang tak ada hal Yang paling penting, bangun je tidur, buka tingkap Fuh
lagi nak dapat view macam ni kat Malaysia ni Kat Gundasang je Datanglah Gundasang Famous kepak ayam kat sini Tahu tak kenapa famous dengan ayam madu kat sini Tapi kita try eh Dekat kudasan ni sejuk tau So kita pakai ni, kita pinjam Nak panaskan badan yang cacah mak saleh Tak ada marshmallow je Dekat Sabah ni, dia famous dengan sayap ayam Ataupun kepak ayam Jadi korang datang sini, korang kena try kepak ayam ni Dia memang lain dengan kat Senanjung Dia pakai madu original, dia tuang macam tu je madu dia Banyak gila Serius, serius, tak ribu Tak tahu dia jual ayam ke, dia jual sap Ini malam ni aku nak makan dekat sayap madu Wak Ali Cafe Terima kasih yang Ini Tukar wave paper boleh? <laughs> ya Allah si, Mana nak dapat kat kenduri je dapat ni ni Rasa macam kenduri <laughs> Oh, dah pedas Eh, <laughs> ah. Ni cubaan kedua kita orang datang pouring hot spring First time kita orang datang tutup Time PKP ni dia buka pukul 8 pagi sampai 2 petang je Okay lama Tempat ni nak masuk kena bayar tau Haa ah, RM20 eh? sekejap yang ni tak buka Yang ni dia tutup ke? Sekarang dah dah terlewat Haa dah Lepas tu yang kena pay walking ni Haa hmm. uh, kalau kau nak buat kamera satu kamera Dia okay. charge RM30 lah Oh iya ke? Oh lain-lain ke lah Haa hmm. sebab kamera hmm. phone RM5 Kira ni 30 mahal dah boleh. Bila korang datang Pouring Hot Spring ni Semua benda kat sini Setiap benda kena bayar Dari macam hidden fees okay. Tapi hari ni kita orang tak boleh, tak boleh pergi swimming pool Yang ni Dia tutup hari ni untuk cuci Kita orang boleh mandi ni je uh, Which is macam Kat mana-mana belum boleh dapat Okay tak apa bang Terima kasih So tak ada rezeki Kita orang juga hari ni Yang tu banyak gila hidden fees Untuk masukkan kamera ni pun Kena bayar RM30 And then seorang RM20 So macam Apa lah Next time lah hmm. Lagi pun, kalau yang dapat nasi macam biasa je, tak ada apa pun Ada parking dalam pa Ada parking kereta dalam? Ada Oh iya ke? Hmm. Jauh tak jauh tak jalan? Jalan kaki 2 minit lah So murah je, nak masuk 5 ringgit je Kalau boleh beli sabun Tapi jangan pakai sabun random lah, nanti ikan tu mampus Dekat luar, luar nanti fish massage ni ada banyak kedai-kedai makan sini So madu lobah, ada buah-buah, ada pisang pun ada Kamera nak bawa masuk RM3 charge kamera Makanan ikan ni RM50 satu Rasa dia macam kena current sikit-sikit Tak boleh cuba 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 tu Dia sikit-sikit je tapi sakit Aduh banyaknya aduh Rupanya langit tak selalu cerah. Kita orang betul-betul trauma apa yang jadi malam tu. Dia bukan apa, dia selok tu full orang booking tapi yang naik dia belum tahu lagi. Habis tu yang duit duit awak tu terpaksa saya refund lah besok. Okey okey okey. Ah uh, awak jangan risau lah tapi yang saya takutnya sebenarnya saya ni DKL. 
Ha? Abang kan KL? KL. Eh, abang cakap abang kat Kunasang. Tidak, saya buka saya di KK. Lepas tu saya di KL kan. Saya pun saya takut nanti kamu apa ni? Kak kamu tidak apa ni? Saya sungguh salah saya nak cakap pun. Oh. Saya ni begini. Saya hantar anak saya pergi belajar yang di apa ni di Terengganu di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Terengganu Kemaman kan? Ya. Yeah. Saya terkandas. Okey. Ha, bila ni bang? Saya tak boleh balik. Saya duduk sini lah dulu. Sementara. Bila ni? Eh, ni yang sekarang ni. Oh yang sekarang ni lah abang ada kat sana? Ha, ha saya duduk di KL lah. Lagi. Dah berapa lama abang kat KL? Eh, berapa bulan sudah saya bang? Eh, kenapa abang tak boleh balik sini? Habis tu, itu hari nak balik tidak boleh kan. Saya pun terus kerja lah dulu sementara. So betul lah Nampak kaya ni kita kena tipu dengan uh, kita punya apa ni Kita dah bagi dia bayar deposit apa semua Dia Udah. cakap dia kat KK tau And then kita orang tunggu dia kat Kundasang Dia cakap nak jumpa kan petang ni Kita tunggu sampai malam uh, Tunggu punya tunggu tunggu And then uh, dia cakap pukul 8 Sekarang dah pukul 10 And then tiba-tiba dia call Dia cakap dia kat KL sekarang So kita ah uh, shit lah Panah hati ada kat tu Tapi aku boleh gelak eh tu Orang dah cakap Tapi dia tak punya Sabah tau Dia punya Kelantan tau Dia punya Kelantan tu So dia dah tipu kita tu tadi Tapi dia, dia cakap dia cakap kat KK Dia cakap dia kat Kundasang aku tunggu sial Macam mana? Kita dah dapat banyak sponsor Weh Men tu Aku Fak. datang bukan saja tu aku tak nak buat benda semua benda Aku oh. nak panjat kena balu tu Kenapa aku nak tak terus? Ayo masuk tu Aku rasa macam aku kena prank Dia tak boleh naik tu masuk Hah? Dia tipu tu Dia dekat KL Ya yeah. Kila aku nak call member aku yang bagi nombor ni jap lah Ketar tu dengan aku sekarang Atau aku habiskan job aku je Ni ugi tau, kan? banyak ugi eh, tau Dia boleh bagi tahu sebelum kita sampai KK tau Serius lah Ya yeah, doh Gigi tu ni memang tak ada slot dah esok Tak sebab kita orang pergi dengan dia Kita orang join uh, organizer lain tau Yang orang senanjung Tapi dia orang ni uh, memang di hire untuk uh, Kita orang punya team lah So far okay je, tapi tak tahulah Kalau nak personal dengan dia, dia ada buat hal pula Try minta rekaan, minta ni lah suggestion daripada Kinabalu Park tu oh. Sebab guider tu pun dari Sabah Park yang join kita orang hmm. Kan dia direct dengan guider IC dia ada kan? Ada, semua ada kat hantar ke lampu tu Salah ni aku tak boleh terima dia sebab dia cakap dia kat KL Ya yeah, doh Kalau dia Out of nowhere siapa dia cakap Tunjuk, tunjuk Ranau Sabah Tunjuk Oh memang oh, sabah lah Aku nak ni lah Aku nak kan semata-mata Eh ogi banyak weh kalau macam ni Ogi ogi Tadi tolak job kot Tapi bagi aku kalau lain. esok slot ada Eh Tapi yang Tak apa ke function dia cakap nak lepak makan tu Ajak makan rusa tu dia, dia just play along lah ni Skema dia cara cara skema macam tu tu Tak angkat juga tak angkat juga sama sekarang Aku sedih Adi kau sedih? <laughs> aku tak nak cakap Adi ah, tolak job tau Dia <laughs> tengah shoot drama Dia tolak job semata-mata nak datang sini Aku tolak gaji tau Dia tolak gaji Datuk-datuk semua <laughs> dah benci dia sekarang Macam ni lebih-lebih Buat belajar dulu nanti mungkin dalam tengah hari ke begitu saya nak Itu lebih Macam mana? Abang bagi online lah bang Saya tak ada online uh, Anak abang ke? Saya di Terengganu Tapi duit-duit awak tu Alhamdulillah Dia tak nak bagi duit kita orang pagi-pagi esok Dia cakap nak masuk ke tengah hari So kita orang takut ni kena tipu je sebenarnya Mungkin dia tak tipu tapi dia dah tipu kita orang Dia cakap dia kat KK tu tiba dia kat KL Ok pagi ni hari Ahad 30 Ogos 2020 Jam 8 suku kami dekat Kinabalu Park Kita tengah nak cuba nasib ni nak naik gunung Kita nak cuba masuk slot Kalau boleh dapatlah untuk 4 orang naik gunung Pagi ni kita orang plan nak tanya Nak walk in ada slot kosong ke tak? Tapi tengok lah ramai ramai mana sekarang ni ha. Jom kita masuk tanya dulu Pagi ya. ni ada slot kosong juga. tak? Hari ni Setelah kami kami penuh lah sampai ujung Jom tahun ah. So far untuk hari ni tak ada rezeki Kita nak try esok pula Yang 
yang tadi pun sama juga, case yang sama. Hmm. Uh, mereka pun sudah bayar deposit begitulah. Ah. Dia minta ini orang, dia minta 350 begitu. Bayangkan 25 orang kalau dia sudah ambil 350 berapa ya, ribu sudah kan dia dapat. Dia janji ini hari pendakian. Tapi bila indaki itu hmm. dia tanya semua uh, slot macam mana, oke okay ke apa semua, hmm. dia tidak reply. Uh, message hmm. macam kamu lah sampai sini kan hmm. sekali tiada sama hmm. juga case tadi kamu hmm. ambil ini eh, apa nih ini agent dia lelaki ke perempuan lelaki ah ini yang tadi perempuan oh perempuan ya. banyak banyak scam eh ah, ini yang susah nih jadi bagus kamu berurusan di sabah sabah pak ya takina balu oh. jangan jangan sekali kali kamu guna okay. orang tengah yang kamu tidak kenal ah, firata ada ada punya apa sih ini harga semua oh murah aja untuk sekarang lah Oh. Satu, orang, satu orang ya Uish, kira gitu bayar mahal kita bayar mahal lah kalau korang ambil package dengan sahabat pak memang lagi murah sebenarnya daripada orang tengah ni harga dia 500 je uh, naik low speed ya, tapi kita rumahnya dalam 1000 lebih low speed so pengajaran untuk korang juga <laughs> ok bang, terima kasih okay, banyak sama-sama ok, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam sebabkan tak dapat hide kena balu plan kita orang semua jadi kacau jadi jam berapa? Dia tutup pukul 5 tapi awal banjir hari ini Oh, kalau esok masih buka? Ah, besok masih buka, harap-harap ni malam tidak hujan lebat lah Jadi hari ni memang tak ada lak langsung kita orang So memorially fish massage pun tutup, air pasang katanya Memang tak ada rezeki lah kita orang Dah tak apa naik Gunung Kinabalu, kita orang plan backup nak naik Gunung Meragang tapi kat sini pun full sampai bulan 10 Kalau so, untuk, untuk esok dia orang tidak dapat cerah lah uh, Sebenarnya sekarang ni kami pun sampai bulan 10 Oh kena scam lah? Ah, kena scam lah uh, Sekarang untuk makluman lah Tidak mana-mana agent sudah yang menawarkan oh. Pakis ke Gunung Kinabalu Memang direct tu sahabat pak? Haa ah, Ini Banyak kali Sebenarnya ya. banyak kes yang sudah okay, berlaku okay. Jadi Harap-harap siapa yang uh, ada agent yang menawarkan pakis untuk kuning kena padu hmm. uh, Jangan percaya sangat lah Jangan percaya agent eh, boleh direct dengan sahabat bapak terus Terima kasih banyak bang Ya okey, okay. sama-sama Orang yang anda panggil tidak dapat Ah, uh, Halo, macam di Selasa ni boleh tak? Selasa Saya tu duit saya tidak dapat lagi Tunggu-tunggu bos tadi, alah bos pula cakap tidak boleh hari selasa sebab gaji saya eh, 5 hari bulan saya minta awal. Abang cakap abang kat KK semalam sekarang abang cakap abang kat KL so dua dua kali abang tipu kita orang so kita orang takut abang eh tak tahu abang cakap macam ni bukan begitu abang tak takut saya awak telefon buat ada kan kita orang sebenarnya syuting oh. buat video jadi oh, kita orang sebenarnya, gitu. sebenarnya banyak banyak sponsor-sponsor daripada ni daripada tu so tak dapat naik Kinabalu ni kita orang macam tak tahu nak jawab apa dengan sponsor tu semua lah sebenarnya oh begitu oh hmm. saya ingat kan Awak saja naik. Tak, ya, kita memang syuting bang. Macam hmm. mana? Jangan awak fikir saya nak dibawa tidak tidak. Saya tidak dibawa. Ah, tak apa. Kita orang pusing satu ranau ni tak ada bilik. Kita orang pusing satu pendasang tak ada bilik dekat booking. Kita orang check semua full, agoda semua full. Tapi dia boleh tolong jumpa satu uh, tempat ni nama dia uh, Ranau Bed Breaker House. Tak nak kita tidur dalam kereta ni. Apa-apa pun hidup mesti diteruskan So kita orang just stay positif Try untuk cari alternatif aktiviti yang kita orang boleh buat kat sini Sekarang kita dekat Sabah T Selain pemandangan kat sini cantik Ada gunung ganang Sabah T ni sebenarnya adalah ladang teh terbesar dekat Pulau Borneo ni Ada banyak aktiviti yang sesuai untuk family kita boleh buat kat sini Dalam Sabati ni ada kedai yang korang boleh beli semua Sabati punya produk. Sama je macam kat Cameron Highland. Then dia orang ada cafe untuk korang lunch ataupun dinner sambil tengok sunset. Ni hmm, ada banyak jenis teh. Ada lemon tea, ada mango tea, ada vanilla tea, ada lavender. Ni dia siap bagi sampel lagi. This one lavender tea. Tak ada pun lavender pun. Sebenarnya kan ada satu lagi benda yang kita orang teringin nak buat sebelum balik. Ha, macam tu lah di landing. So, agak buntut aku tak tercalak lah. So, harga pada gliding ni, kalau walk in 180 sekali dengan GoPro. Tapi korang boleh pilih, pilih yang tak ada GoPro, 100 setengah je. Kalau korang booking online, harga dia lain. Lagi murah. Tapi kena book sehari awal. Cantik. Oh, ya yeah. eh? Abang baru turun lah? Baru, baru. Tengok masa. <laughs> Uh, teruja dan takut tu belum lagi lah, sekejap takut kot Tak sabar, 
So, so, so seluar ok uh, Seluar takut londir lah Saya akan pakai ni Insta360 Terima kasih Insta360 Hantar saya benda ni So let's do this Kemerdekaan ke? Kena buka tiga. Si baik, sempat turun. Kita sampai je bawah, terus hujan. Nasi baik berada ni pandai. So sekarang kita duduk kat pondok. Sementara tunggu hujan turun. Okey, kita. Okey, kita selamat. Berlindung daripada hujan. Dan malam petaka. Hey, bro. Abang abang ni pandai kontrol lah. Yeah. Kalau tak ada inner lila gitu lah. Dia tadi dia jatuh tau. Dia punya dia punya payung berlipat-lipat. Macam tu. Tak ada. Menipu. Angin tiba macam bertembung tau. Kawasan tak ada angin. Jadi payung aku jatuh sikit. Waktu tu aku macam... Terkejut lah macam pak macam tu hmm. Dia sakit lah macam ni So pilot aku lagi pro lah Ha? Pilot aku? Bro dia dia cover yang tu oh, lagi okay, pro okay. lah Okay kita sama-sama pro Tiba dia cakap Allah buat apa waktu dia ni Aku macam serius lah Kalau tak dapat kontrol memang jatuh seri Kalau tak pandai mati je tu Patah kaki at least lah At least lah Kalau aku tinggal macam tadi tu dia tidak Kita buka reason pun dia tidak akan kembang Ni orang orang besar Orang kuat ni Nak terbang Cari dia Sijil. Seorang-seorang dapat. So kita orang tak dapat sijil Gunung Kinabalu, kita dapat sijil uh, paragliding. Uh, penumpang paragliding professional. Hmm. <laughs> Last day sebelum aku gerak fly ke Semporna, tiba-tiba aku dapat call dari kawan lama masa aku study diploma dulu. Tiba-tiba member Sabah aku call Ajak dinner dekat sini Sky Blue Bar, Bar rooftop Ini lecturer set 3 yang budak tadi tu Memang lelaki gila hari ni Last day kat Kota Kinabalu Aku dapat tengok sunset yang macam ni Thanks to Boon Memang betul-betul pengalaman yang cukup bermakna bagi aku Last day kat sini Dapat tengok one of the most beautiful sunset dekat KK ni Ni antara sunset yang paling cantik aku pernah tengok Serius tak tipu Cantik gila memang Kalau korang dating kat sini huh, Cakap awet korang confirm Tak nak balik Kawin terus lah Kawin terus kat atas ni hmm. Jadi Nampak <laughs> Cincin <laughs> Kat sini memang ramai orang datang untuk buat time lapse Untuk ambil gambar kat sini Ada juru dia orang Sabah? Ya, ya Sabah. Sebelum nak pergi Ampin. Iya. Ini enggak boleh tolong Ampin Ampin kan? Tak, tak, tak. <laughs> tak itu lagu kak, Betul itu belum? lagu. Oh. <laughs> nak pergi Ampin, <laughs> itu lagu bah. <laughs> Tiup lilin ni. Oh. <laughs> kita orang nak pergi bala polis lepas ni dengan Sabah Pak. Memang abang dah janji kan macam tu kita orang dah tunggu lama ni. Janji sebab saya saya boleh dapat rumah dulu tapi bukan dia saya tidak mau bayar memang memang eh, saya mau balik tiket pula mahal on the spot sebab saya tengok yang sebelum pada tu 268 dia pergi balik tak logik bang dekat macam tu takkan abang nak balik abang terus nak beli hari tu juga yalah i 
Emergency kan saya pun Emergency kita, kita, kita orang dah book dengan abang dah setahun bang. Abang takkan abang nak beli tiket balik yeah, time betul, tu betul. Saya bagi masa sikit je Kalau macam tu bayar hari ni abang bayar separuh boleh Nanti tujuh bulan abang bayar full oh, Separuh pun belum ada ni Kalau abang tak nak bayar hari ni Bayar pukul dua belas Kita orang pergi sahabat pak kita orang lepak polis Alah saya minta mak Minta tolong lah saya pun Kalau abang mau lepak polis dulu pun sekarang ni pun ay, saya pun anak ramai alah. Saya kenapa kita orang nak kena backup abang sedangkan abang yang buat Tidak, buat kita orang macam ni? Saya, saya minta tempoh masa je sebelum tujuh hari bulan ni je. Dah tiga kali saya, bang minta minta tempoh masa. Memang begini kalau pada awak report pun saya pun nanti nama saya rosak lah Begitu je. Bini pun tadi pun minta duit ada sakit kepala betul lah. Minta tolong betul-betul lah jangan buat report dulu lah. Saya akan bayar juga macam mana pun. Mula-mula aku kesian juga kat abang ni, percaya yang dia tengah susah. Tapi dari pagi sampai petang tak kat call, kita orang terpaksa buat report. Hari ni aku upload video ni dan nak masuk bulan 2, 2021. Abang Azlan scammer tu dah tak angkat call, polis pun tak ada apa-apa tindakan. Duit kita orang semua dah burn. Terima bang. Okey, terima So lepas 5 bulan aku bagi chance, aku decide nak upload video ni. InsyaAllah nanti kita orang akan jumpa dekat Padang Masya. Selamat tinggal Gunung Kinabalu. For now.